大家好，欢迎来到我的频道塔罗的低语，我是 n i c o 那我们今天视频的主题是你的潜意识想要告诉你的信息，嗯，你当下应该做出哪些行动，嗯，来改变目前的状态。那在我们面前呢有四组牌，分别是第一组牌、第二组牌、第三组牌、第四组牌，嗯。那么大家可以根据自己的直觉选择一组和你们连接最强的。一组牌，那稍后的话我会做出一个解读，嗯，那我们今天的这个视频呢，主要是疗愈项，还有给大家提供一些关于内心和灵魂上的指引和帮助。那好，我们现在可以开始选择了。大家好，欢迎来到第一组牌，嗯，第一组牌的首先，那这五张牌呢，是我们的心灵疗愈卡给你的一些信息。第一张牌呢是 Growing Beyond Guilt。超越自己内心的一种羞耻感和愧疚感，那么它带来的信息呢，是告诉你要释放自己的过去，原谅自己的不完美，而且呢，这种羞愧感呢，或者说愧疚感啊，根植在你的内心深处，可能说它关于你之前做出的一个错误的行为，而导致了一个不可挽回的结果，你为此而感到深深的自责。那这张牌告诉你要释放自己的过去，对。那么第二张疗愈卡呢是 Polishing My Heart。那么这张牌出现的话，说明你内心当中有一种阻塞感，某一种情绪或者说能量的流动被卡住了。你现在呢就处于这种不上不下的阶段。那你既没有勇气冲破目前的现状，但是呢又害怕跌落。所以说，你的内心好像被蒙上了一层阴影。嗯，那这张牌它告诉你啊，你要做一个适当的能量的清理，用一种用一种方式啊，合理的方式去发泄掉自己内心当中的负面情绪。尤其是当你的能量流动被卡住的时候，你需要从精神和身体两个方面去疏导自己的能量。那么在精神上呢，首先你要让自己安静下来。因为安静呢，尤其是内心的宁静，能够带来一种疗愈的能量。然后呢，你尝试着让自己专注在当下，认真的去感受每一件事情带给你的快乐。比如说，认真的去呼吸，认真的去享受美食，或者说认真的画一幅画、看一本书，这都会让你的内心重新变得明亮起来。对，也不会对。过去过分的执着，也不会对未来过于焦虑，就是认真的活在当下的这一刻。而在身体方面的话，你可以去做一些瑜伽，对，或者说冥想、运动啊，接触一些高频率的能量，比如说接触一些比你频率更高的人，或者说接触一些大自然的阳光啊，这些都能让你重新变得开朗起来。对，那么第三张牌呢是 Overcoming Fear， 克服恐惧。那么克服恐惧所要具备的呢，是一种心灵上越挫越勇的韧性。同时，你也要意识到，嗯，恐惧是你的身体或者说人类与生俱来所进化出的一种本能情绪，是对于未来的恐惧啊，是对于不确定性的恐惧啊，是对于风险的恐惧。那么要克服这种恐惧呢，首先你要认识到这种恐惧，或者说觉察到这种恐惧。呃，你必须要先认识到这种恐惧啊，或者说先觉察到这种恐惧。当你意识到自身的这种，呃，浮躁或者说焦虑是来源于其实对于恐惧本身的恐惧的时候，你才能够着手克服这种恐惧。所以说，当我抽到这张牌的时候，嗯，你们现在的话，可能说对于未来的不确定性在急剧的增加。你们要做出一个选择啊，你们会有一点迷茫，还会有一点力不从心的感觉，或者说对于未知领域的不确定性啊，就会让你们出自本能的恐惧。但是呢，我觉得，我相信这不是我们第一次感受到这种负面情绪，尤其是恐惧这种负面情绪。但是呢，大家可以想象一下，你之前也曾多次感受到这种恐惧，但是你依然可以安然无恙的度过了一次又一次的危机。所以说，其实每一次恐惧它都是相似的，而每一次呢，你也会发现，你都能够找到目前你所面临的问题的这种处理方法。嗯，所以说，如果你能够以一个从容的心态去面对这种人生的不确定性，你会发现，其实你每次都能够找到方法去解决问题。嗯，那你，那你在这个过程当中，你的这种恐惧其实是一种。
啊、呃，它并没有帮助你解决问题啊，它还会让你自身的这种能量变得特别的不稳定。嗯，你是你只需要意识到这个问题，就是说你现在面临的这个问题，它一定是可以被解决掉的，因为在过去的这种经历当中，你也曾多次面临过啊、呃、非常严峻的问题，但是你依然会能够把它们很好的处理掉。所以说这件事情本身它是没有什么好恐惧的。那么第四张牌呢是 ，embodying。My soul 啊，这是一张灵魂神谕卡。那么目前的话，可能说你们自身的状态是比较比较糟糕的，嗯，没有或者说未来没有你们想的那么乐观。但是呢，呃，这张牌，嗯，比较糟糕的啊，可能说现状没有你们想的那么乐观和理想。但是呢，这张牌告诉你啊，你的灵魂它会给你勇气去发现自己内在的声音，让你自己感觉到安全和舒适。还有就是这张灵魂牌啊。其实它带来的是这种内在的声音与感受，而内在的声音与感受就是你灵魂发出的语言。那么这些语言呢，它想要告诉你的信息是非常重要的，你要重视这些灵魂，呃，也就是你的直觉和感觉告诉你的信息。嗯，那第五张牌呢是 allowing appreciation 啊，这张牌告诉你的是感恩与祈祷是走出人生困境的良药。你要问问自己，为什么我还爱着这个世界？嗯，未来的美好值得你坚持下去。也许是你还有好几个说走就走的旅行没有完成，也许是你一直等待的那个人他还在路上，也许是你自己对自己的期待和要求还没有达到，嗯，甚至是夏天的冰镇西瓜你还没有吃到。那这也是我们为什么还爱着这个世界的答案。嗯，多去发展一些爱好，养一个宠物。学会欣赏世间的美好，这样你就拥有了抵御糟糕的生命能量。当然的话，这个世界上也有很多琐碎的欢愉和惬意啊，正躲在生活的角落里，等待着你光临。嗯，学会欣赏和赞美生命啊，我觉得这就是这张疗愈卡，嗯，带给你的信息。那么接下来呢，我们看一下这个彩虹神谕卡，对，彩虹神谕卡潜意识想要告诉我们的一些信息啊。首先第一张牌，嗯。我愿意敞开心扉，让别人了解我。那么第二张牌呢是“真爱里边没有憎恨”。第三张牌是“我渴望正向的改变，因此我接纳目前的自己”。第四张牌是“开悟意味着自我探索并了解真实的自我”。当我真正爱自己时，开悟就发生了。第五张牌是。我自由的带着爱去创造那些使我生活更丰富、更美好的事物。对，那么这就是你潜意识啊所引导你、啊，他去啊、呃、接下来要做出的一些改变、啊。相信这个视频呢，能够给你一些突破自我的勇气与动力、啊，让我们继续坚持与热爱生活本身。那好，那这就是这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币，那你们的支持就是我最大的动力。嗯，好，那我们下期再见，拜拜。大家好，欢迎来到第二组牌。嗯，那第二组牌的话，第一张疗愈神谕卡就是 Deconstructing Doubt， 瓦解怀疑。那么这种怀疑呢，或者说质疑，是来源于你们自己的。你们自己对自己的怀疑和质疑，你们可能会怀疑自己的能力，会怀疑自己是否真正值得被爱，会怀疑自己是否值得人世间的美好。那么这张疗愈卡告诉你的是，你完全不必怀疑，因为相信本身就是一种力量，它会让你变得值得。所以说，现在你需要去瓦解对自己的这种质疑与怀疑，因为没有人能够让你自卑。即使是你自己也不可以。那么第二张牌它是 inner guidance， 对。那么这种内在声音的指引呢，是你近期可能经常会感到的，来自于内心当中的声音与感受，告诉你的信息。而这个信息呢，是你灵魂想要对你说的话，或者说你的灵魂想要帮助你做出的一个选择。你要相信这种直觉和感受带来的选择是最准确的，因为灵魂做出的选择。永远是最高级的。那么第三张牌呢是 inviting ecstasy， 嗯，邀请欢乐进入到你的生活当中啊。那么这张牌出现在这里的话，抽到这组牌的小伙伴们，你们可能现在是以一种
比较压抑和消极的状态。呃，来迎接或者说面对接下来的生活，嗯，那这张牌呢，告诉你你要给自己的生活添加一些快乐的元素，多认识一些新的朋友，多参加一些活动，打开自己的心扉，或者说认真的活好当下的每一刻，都可以让你感到更快乐。那么第三张、第四张牌呢，它是 releasing expectation， 那释放你的期待。那么这种期待呢，其实我觉得更像是一种对于结果过分的执着，它反而会让我们感受不到过程带给我们的乐趣，而没有办法专注于当下。所以说这张牌告诉我们要释放你们现在对于某一个结果的期待，专注在当下的每一刻。第五张牌呢是 asking for angel help， 向大天使寻求帮助。那这种帮助的方式呢，就是祈祷、祷告。向大天使传达你的需求，在你的意识当中不断的重复你的想法和需求，那么吸引力法则和大天使就会帮助你实现你自己的愿望。嗯，那我们接下来的话来看一下这五张彩虹能量卡。嗯，你们的潜意识想对你们说的话。第一张牌呢，活在当下使我充满力量。嗯，那么第二张牌呢？我知道把界限设在什么地方，并在必要的时候说不。嗯，可能说抽到这组牌的你们，有的小伙伴还不懂得拒绝，你们很清楚自己的底线在哪里。但是呢，有的事情真正触碰到你们的底线的时候呢，你们又会犹豫或者说不敢拒绝。那么第三张牌呢？我有权利，也有能力去表达我的暴怒、生气及意见，而不会伤害任何人，也不会失去他们对我的爱。嗯，首先的话，这张牌啊、呃，你的潜意识其实在告诉你，当你表达负面情绪的时候，要注意自己的方式。同时呢，你也不应该，你也不应该压抑你自己的负面情绪，因为你的负面情绪会向外界传递出一种信号，就是说某些事情触及到了你的底线。嗯，你应当勇敢的拒绝，或者说勇敢的说不。那么第四张牌呢是。我越积极的看待自己以及世界，就越吸引积极的人。那么第五张牌呢 ？Every day I love myself more and more。每天我都会更爱自己。嗯。那么每天的话，嗯，大家也要告诉自己一句话，就是爱自己是终身浪漫的开始。所以说，看完这组视频的话，嗯，我相信大家就应该在内心当中对自己说：“今天的我比昨天更爱自己。”嗯，那么这种自我相信的力量呢，就会让你们变得越来越自信。好，那这就是这期视频的全部内容了。非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞或者投币，你们的支持就是我最大的动力。嗯，好，那我们下期视频再见，拜拜。大家好，欢迎来到第三组牌。嗯，首先第三组牌的朋友们，你们，嗯，是这场占卜当中最需要疗愈的一群人，对，因为第一张牌它就是 healing heartbreak， 对，嗯，你们经历了一个非常痛心、非常心痛的时刻，有可能是你们失去了某一个人，嗯，或者说在一段关系当中没有得到一个好的结果，而感受到这种心痛的瞬间，嗯，这张牌呢。当你们看到这张牌以后，你们会感觉到自己受到了疗愈，你会感觉自己的内心的创伤被抚平。嗯，那我们来看这张啊卡背后所告诉你的信息啊 ，My heart will love again。对，嗯，我的内心会再次具备爱与被爱的能力。那么第二张牌呢是 Dissolving Judgment。嗯，瓦解别人对你的一些流言蜚语，或者说别人对你的品头论足，不再活在其他人的评论当中。嗯，那么这张牌它背后的信息告诉你的是 ，I don't have to like the actions of others in order to love my journey。在我的人生旅程当中，我不需要去在意别人的眼光或者说别人的行为，我们需要活出自己的样子。我们首先必须思考自己是谁，然后感受自己是谁，最后。我们必须成为真正的自己。
。那么第三张牌呢是 dispelling sadness 啊，嗯，驱散悲伤。那这张疗愈卡呢，嗯，我看到它背后的信息是 I will feel better once I get the rest I need。嗯，当我得到休息的时候，我会感觉到自己的能量变得越来越积极。那抽到这组牌的小伙伴们，可能你们在受到了一个打击以后，你们为了忘掉某件事情、某段感情或者某个人，你们会刻意的让自己忙碌起来，你们会刻意的把自己的时间填充的很满。但是呢，这张牌告诉你们，你们需要做一些适当的休息，因为休息可以让自己的内心安静下来，它也是一种疗愈。嗯，你们需要休息。那么第四张牌呢是 discovering happiness。嗯，我允许自己变得满足，内心充满富足啊，因为那才是我真正的本心。I allow myself to be content exactly as I am 嗯。嗯嗯，实际上感受幸福和快乐，它是一种能力，也是一种生活态度。如果你想要得到幸福，你就要努力的去发现那些藏在生活角落里的惬意和欢愉，嗯，所以说得到幸福或者说发现幸福，它其实是一种能力，需要我们不断的去磨练。而得到幸福之前，还有一个最根本的问题，就是你要问问自己，为什么我还爱着这个世界？可能是有一个人还没有放下，有可能是我们的父母，他们还牵挂着我们，也有可能是我们说走就走的旅行还差好几万个。也有可能是夏天的冰镇西瓜还没有吃到，嗯，但是我觉得这些都是生活当中的美好，它值得我们去等待，它值得我们去期待，它也值得我们相信，很多美好还未曾到来。那么第五张牌呢是 dismystifying the darkness， 嗯，驱散内心当中的黑暗，嗯，内心当中的阴影，而我内心当中的阴影恰好向我展示了。我的爱应该被送去哪里？那么接下来的这五张彩虹能量卡呢，是你们的潜意识想要告诉你们的信息。嗯，那第一张牌呢是，我放下不再属于我的一切，敞开心胸，接受转变。对。那么第二张牌呢是，我知道。所有我需要知道的事，都会有人在适当的时间、适当的地点告诉我。所以说，呃，打开这个视频，选到这组牌的小伙伴们，你们接收到的信息其实都是一种天意啊。嗯，包括你们在这组视频当中接收到的这些信息啊，它是一种来自于大天使给你的指引。而目前你们所接收的信息呢，就是在适当的时间、适当的地点，嗯。大天使想要告诉你的话，那么第三张牌呢？是我在成人生活里创造稳定，使我的内在小孩感到安全。对，嗯。那么第四张牌呢？是我由衷的接纳每件事，那都是我的一部分。对，这都是无论。我们经历的是好的还是坏的？你要知道，这都是大天使给你安排好的剧本，它都是来帮助你成长和转变、接纳，为了迎接生命当中的美好而做出的必要的准备。嗯。那么第五张牌呢？是我怀着爱与感恩的心情来照顾我的身体。嗯。无论你们经历过什么，你们都要把自己放在第一位。你需要怀着爱与感恩的心情照顾好自己的身体与精神。嗯。那好，那这就是这期视频的全部内容了。嗯，希望嗯这组视频呢能够给大家一些疗愈、指引还有帮助啊，能够帮助你们尽快的走出目前的人生困境。对，呃，如果大家觉得我的视频对你有帮助的话，可以在我的视频下方点赞、投币或者评论。那你们的支持就是我最大的动力。嗯，非常感谢大家的收看，我们下期再见，拜拜。大家好，欢迎来到第四组牌。那第四组牌的话，第一张牌它就是 Awakening Inspired Action。嗯，那么可能说你们现在处于的状态就是犹豫而不敢行动。对，那么这张牌告诉你，你现在具备了觉醒的深层次的行动力。那这张牌告诉你要行动起来，不要畏首畏尾、瞻前顾后。如果你只是思考未来会怎样。
，那么未来它永远不会呈现到你的面前。只有行动起来，你才能够把自己的意识转化为物质。那么第二张牌是 acknowledging apprehension， 对。那这张牌呢？嗯，它是一种内在的觉察力啊，觉察到你内心的声音、内心的指引，还有内心当中情绪的波动、潜意识想要告诉你的信息。那这些信息呢，它不会直接放在明面上，它会隐藏在你的内心深处，需要你有非常敏锐的自我觉察能力，才能够审视自己的内心，直面自己，知道自己想要的是什么。那第三张牌呢？它是 expressing free will 啊，自由表达的一种意志。那么可能你们现在的状态呢是不自由的，被束缚的，你们也不敢说出自己想要的。但是呢，这个世界很奇怪，如果你不敢说出自己想要的，你就得不到自己想要的。所以说，大声的表达出自己的需求和想法，这没什么丢人的，也没有什么不好意思的。因为只有当你真正的说出自己想要的东西以后，你才会有机会得到。无论是自己的事业、工作、学业，嗯，还是爱情，它都需要你们努力的去争取。而争取的第一步呢，就是大声说出自己的需求与想要的东西。同时呢，这种 expressing free will， 它还有表达自己愤怒和不满的情绪，嗯，因为这也是你们遇到一些不公平的，你们受到一些不公平的待遇以后。或者说有一些事情触及到了你们的底线，嗯，其实呢，向外界表达自己的不满和愤怒呢，是一种懂得拒绝的表现。你们能够通过表达自由意志的过程当中，知道自己想要什么，不想要的是什么。对。那么第四张牌呢，它是 expanding inner power， 对，对，扩展自己的一种内在的力量，让自己的内心变得越来越强大。那么第五张牌呢？它是 welcoming surrender， 对，是接受顺其自然的急，是接受顺其自然的指引，从心所欲，没有执念，一切都是最好的结果。如果抽到这组牌的小伙伴们，你们对于目前的某一个结果有很强的执念或者说期待的话，那么这张牌就是在告诉你们啊，放下对于结果的期待与执念，等待顺其自然的结果。活在当下，对。那么我们来看一下这五张彩虹能量卡，嗯，潜意识带给我们的信息。第一张牌，它是我的内在小孩教我如何放松并享受生命。对，你们现在最需要做的就是放松，让自己紧绷的能量重新回到一种舒展的状态。第二张牌是我活着不是为了满足别人，也不必依照他人的想法来过日子。对。那这张牌其实是 expressing free will 是相吻合的，对，表达自己的自由意志，按照自己内心当中的指引来选择自己，来选择属于自己的生活。嗯、第三张牌它是爱自己，始于宽恕自己，对。嗯，也许你们对自己的要求一直都太苛刻了，你们对自己的期望特别高。但是这张牌呢，都让你们爱自己，并且学会接纳自己、宽恕自己、理解和包容自己。那么这种情绪呢，也是或者说这种体谅和理解啊，一定要从自己开始。嗯，那么第四张牌呢，它是，我愿意把每一件发生在我身上的事，当做是生命赋予的礼物。对，嗯。那这就是接受任何的结果，顺其自然，从心所欲，把每一件事情呢，都当做是生命赋予的礼物啊。每一件事情的背后，它的发生一定都是有原因的。那么第五张牌呢，它是我有力量和能力去过有意义的生活。嗯，这是一种自我实现的力量。首先你要相信自己有能力过上更好的生活，那接下来你就会去做出一个行动 action， 对。嗯，改变人生的轨迹啊，对，所以说我们可以看到啊，这五张啊内心疗愈的神谕卡和我们内心当中的潜意识的有一些信息是相呼应的，而相呼应的信息就是我们这组牌的内容所要强调的，嗯，和我们要重点接纳的指引，对。好，那这就是这期视频的全部内容了，非常感谢大家的收看。如果你觉得我的视频对你们有帮助的话，可以在我的视频下方留言、点赞、投币。那你们的支持就是我最大的动力。嗯，再次感谢大家的收看，那我们下期再见，拜拜。